এই পর্বে আমরা শিখব ইনকাম ট্যাক্স শিট আমরা ইনকাম ট্যাক্স শব্দটা আমরা সবাই পরিচিত ট্যাক্স সংক্রান্ত কথা আমরা স্যালারি শিটের ভিতরে উল্লেখ করেছিলাম ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় যারা ব্যবসায়ী বলেন চাকরিজীবী বলেন সবাইকেই ট্যাক্স দিতে হয় একটা নির্দিষ্ট সরকারে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট হারে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় এই ট্যাক্সটা সরকারের দেশের কাজে লাগায় যে ট্যাক্সটা দিয়ে দেশ চলে দেশের উন্নয়ন হয় সেই সেই হচ্ছে ট্যাক্স অর্থাৎ আয়কর দিতে হয় আর কি আপনার ইনকামের উপরে একটা নির্দিষ্ট আয়কর দিতে হয় সেই আয়করটা কিভাবে বের হয় সেই জিনিসটা আমরা আছি শিখব আমরা ইনকাম ট্যাক্সের ঘরে সূত্রটা লিখবো সূত্রটা লেখার জন্য আমরা আগের মতো সমান চিহ্ন ব্যবহার করব ফর্মুলা লেখার আগে রেখে প্রথমে ইফ ব্যবহার করব ইফ ব্যবহার করার পরে আমরা প্রথমে প্রথমে একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে পুরো ফর্মুলাটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করি একটি ব্র্যাকেট ইউজ করলাম এখন আমার ট্যাক্সটা বের হবে বেসিকের উপরে বেসিক ট্যাক কত নম্বর ঘরে আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ই নাম্বার কলামের চার নাম্বার রতে অবস্থান করতেছি অতএব ই ফোর ই ফোর এখন আমি একটা নির্দিষ্ট ফিগার দিয়ে শুরু করি যেমন কাদের কিছু লোক ট্যাক্স দিবে কিছু লোক ট্যাক্স দিবে না কে কে দিবে কে কে দিবে না সেটা আমরা এখানে ক্লিয়ার করব আমরা একটা আনুমানিক একটা ধরে নিলাম যে লেস দেন ই ফোর যদি লেস অর ইকুয়াল অথবা একটা ফিগার ধরলাম ষোলো হাজার এই ষোলো হাজারের নিচে অথবা সমান কারো ইনকাম হয় মান্থলি বেসিক তাহলে তাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে না অথব অর্থাৎ জিরো এই ফর্মটা এখানেই এই অংশটুকু আমরা এখানেই শেষ করলাম এরপর যদি যদি কারো বেসিক লেস অর ইকুয়াল ধরলাম বিশ হাজার বিশ হাজার হয় তাহলে তাকে একটা নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হবে সেটা হইতে পারে একটা ফিগার যেমন ধরেন ই ফোর এর অর্থাৎ বেসিকের থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট আবার যার বেসিক বেশি সে তো আবার বেশি দিবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার ই ফোর লেস অর ইকুয়াল পঞ্চাশ হাজার বা পঁচিশ হাজার দিলাম তাহলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ই ফোর এর ধরলাম ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আবার ইফ যদি কারো বেসিক চল্লিশ হাজার হয় তাহলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ই ফোর এর সেভেন পার্সেন্ট এর চেয়েও যদি কারো বেসিক হয় তাহলে আমরা এখানে শেষ করে দিতে পারি অথবা আর একটা ফিগার আমরা ইউজ করি ই ফোর এর ই ফোর লেস অর ইকুয়াল সিক্সটি থাউজেন্ড তাহলে সে ট্যাক্স দিবে ই ফোর এর নাইন এখন ষাট হাজারের মধ্যে নিচে অথবা সমান যদি হয় তাহলে সে দেবে নাইন পার্সেন্ট এখন যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে সে কত দেবে সরাসরি আমরা এখানে বলে দেই ই ফোর এর টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এখন আমরা মোটামুটি ফর্মুলাটা শেষ করে ফেলছি এখন আমরা ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করার সময় আমরা আগে বলেছিলাম আপনি এক পাশ থেকে চাপতে থাকবেন যখন কালো না আসে শেষ ব্র্যাকেটটা কালো আসবে তখন বন্ধ আপনার ব্র্যাকেট শেষ হবে না এই হলো আমাদের ট্যাক্সে আবার একটু খেয়াল করেন যদি ই ফোর অর্থাৎ বেসিক ষোলো হাজার টাকার নিচে অথবা সমান হয় তাহলে জিরো যদি বিশ হাজার টাকার নিচে অথবা সমান হয় তাহলে ই ফোরের থ্রি পার্সেন্ট যদি পঁচিশ হাজার টাকার নিচে অথবা সমান হয় তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট চল্লিশ হাজার টাকার নিচে হলে সেভেন পার্সেন্ট ষাট হাজার টাকার নিচে হলে নাইন পার্সেন্ট এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে টেন পার্সেন্ট 
এখানে লক্ষণীয় এই একটা অংশ যখন আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক এখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে কিন্তু আপনি বাকি অংশগুলো করতে করার পরে আপনার ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ড হওয়ার পরে যদি আপনি কপি করে পেস্ট করেন শুধু করার সময় ফিগারটা চেঞ্জ করে দেবেন এবং পার্সেন্টটা চেঞ্জ করে দিলে সূত্রটা হয়ে যাবে হয়তো অনেকের মনে হইতে পারে সূত্রটা অনেক বড় অনেক কষ্ট বোঝার কিন্তু এখানে কিন্তু একই জিনিস বারবার রিপিট করা হয়েছে অথবা আপনি সহজেই বুঝতে এখানে এখানে আমরা এখানে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে ব্রাকেটের আমরা এই ব্রাকেটটা মুছে দিচ্ছি দিয়ে আবার একটা ইউজ করি এই 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 এখানে একটা এটা আমরা এটাও একটা ধরার বিষয় যে ফর্মুলা মিস হইলে কোথায় আপনাকে আবার চেক করে নিতে হবে যে জন্য আমরা ফর্মুলাকে আবার চেক করে নতুন করে নিলাম হ্যাঁ এখন আমার মূল ফিগারটা বের হয়েছে এখন আমরা এই ঘরে এই প্রথম ঘরের যে নিচে যে প্লাস চিহ্ন আছে এটাকে ধরে ড্রাগ করলে আমার পুরো বাকি এগুলো বের হয়ে আসবে এখন দেখেন কিছু কিছু জায়গায় ট্যাক্স দিতে হবে কয়েকজনের কয়েকজনের ট্যাক্স দিতে হবে না চল্লিশ হাজারের জায়গায় আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে আঠাশশো টাকা সেক্ষেত্রে পনেরোশো টাকা পনেরো হাজার হলে দিতে হবে না ষোলো হাজার হলে দিতে হবে না চোদ্দ হাজার দিতে হবে না বিশ হাজার হয়েছে অথবা ছয়শো দিতে হবে ন হাজার দিতে হবে না সতেরো হাজার আঠেরো হাজার দিতে হবে এই দেখেন আমার সুন্দরভাবে সবার ট্যাক্সটা বের হয়ে গেছে এখন আপনি এই ট্যাক্সটা এইটা হিসাব করে আপনি মান্থলি হিসাব করে টাকাটা জমা দিয়ে দিবেন তাহলে এই সূত্রটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি অর্থাৎ এই সূত্রটাকে আপনি আপনার মন মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন আরো সুন্দর করে নিতে পারবেন আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকেন